we've been going through a very, very significant and important journey from Wednesday, and uh, I will just try to bring some sort of a summary and a conclusion of our school of prayer. Also eine wichtige Reise haben wir schon seit Mittwoch unternommen und heute möchte ich eine Zusammenfassung, einen Schluss dazu noch mal bringen. We've come to really um, discover that prayer is the key that opens every door. Wir sind zu der Entdeckung gekommen, dass Gebet der Schlüssel ist, der jede Tür öffnet. In other words, Prayer is the master key. Anders gesagt, Gebet ist der Generalschlüssel. There are many keys that have been given to us. Also uns wurde viele Schlüssel gegeben. That we may get access into that which God has freely given to us in his kingdom. Damit wir wirklich freilich Zugang bekommen und zwar zu allem, was Gott uns in seinem Reich kostenfrei gegeben hat. The master key is prayer. Doch der Generalschlüssel dazu ist Gebet. And in our discovery we've come to understand that our salvation cannot be worked out without understanding the act of prayer. Und in unserer Entdeckung sind wir dazu gekommen, zu der Feststellung gekommen, dass das, was der Herr uns gegeben hat als Leben, das kann nicht ausgearbeitet werden ohne die Kunst des Gebets. Without doubt and contradiction, oh. God has given to us salvation. Also ohne Zweifel, ohne Widerspruch hat Gott uns die Errettung geschenkt. But not everyone benefit from the salvation which is ours. Doch nicht jeder hat Nutzen, findet Vorteil in der Errettung, die uns gehört. Salvation is available. Die Errettung steht zur Verfügung. But not all of us have come to realize the benefits of our salvation. Doch nicht jeder von uns ist dazu gekommen, nämlich zu sehen, dass die Errettung vorteilhaft ist. One of the reason is because we don't understand what prayer is. Einer der Gründe ist, weil wir Gebet nicht begreifen. Jesus Christ came to save us. Jesus Christus kam, um uns zu retten. Saving us simply means that he gives to us his own very life. Uns zu retten bedeutet, Jesus Christus schenkt uns sein eigenes Leben. His own very life. Sein eigenes Leben. But He cannot separate himself from his life. Doch er kann sich nicht von seinem Leben trennen. So the task of Christ was to make us like him. Also der Auftrag Christi war uns genauso wie er zu machen. And he can only succeed if we If he include us in his person. Und diesen Auftrag kann ihm nur gelingen, wenn er uns in seiner Person einschließt. Because of that, he then explained to us what eternal life is. Und deshalb erläuterte er uns, was ewiges Leben heißt. So eternal life is not something that he gives. Eternal life is something that we know. So he said, eternal life is to know him that was sent. So when you know Christ, You then realize that your true identity resonates in the knowledge of who he is. Und dementsprechend ist ewiges Leben nicht etwas, was wir so bekommen, sondern ewiges Leben ist genau das, was wir erkennen. Johannes Evangelium 17, Vers 3 gibt uns den Hinweis, dass ewiges Leben heißt, nämlich den Gesandten Gottes zu erkennen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, dass wir zu diesem Leben Christi hineingebracht wurden. You and I, we have eternal life. Du und ich also haben ewiges Leben. So eternal life is not after we leave this earth. 
Ewiges Leben ist nicht der Fahrschein, um diese Erde zu verlassen. We have eternal life now. Ewiges Leben haben wir jetzt, wo du sogar atmest. Amen. Amen. You see, John makes it so clear in 1. John 5, the verse 13. He says that he that has believed in the Son, we know that we have eternal life. Life. Apostel Johannes hat es sehr klar gemacht in, in 1. Johannes 5, 13, nämlich wir erkennen, wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, solange wir Jesus angenommen haben. Amen. Amen. So, how then do we walk in this life that, has, that is ours? So, wie wandeln wir nun in diesem ewigen Leben, was uns gehört? And this is what the act of prayer helps us To realize that which is already in us. Und genau hier spielt die Kunst des Gebets eine große Rolle. Warum? Weil Gebet als Kunst hilft uns dazu, wirklich zu realisieren, wirklich greifbar zu machen, das, was uns schon im Geiste gehört. A man who prays, ein Mensch, der betet, lives. ist ein Mensch, der lebt. Amen. Amen. But we need to understand what prayer is. Doch bevor wir uns da in diesem Spruch verlieren, ist es wichtig, dass wir erkennen, was heißt Gebet genau. Matthäus 6, the verse number 6. Matthäus Evangelium 6, Vers 6 gibt uns bestimmten Hinweis. I want to use this text to just try to summarize what we, we talked about from Wednesday till Friday. Ich möchte diese Bibelstelle verwenden, um die Schule des Gebets ab letzten Mittwoch abzuschließen. Romans, um, sorry, Matthew 6, the verse number 6. Matthäus Kapitel 6, Vers 6 lesen wir. Now, this is Jesus speaking to us. Hier spricht Jesus zu uns. He says, but thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast Shut thy door, pray to the Father, to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Amen. Amen. So here we see some few points that needs to be, you know, explained. Hier sehen wir ein paar Punkte, die Erläuterung benötigen. Now Jesus says when we pray. Jesus sagt, wenn wir beten. He says we should enter into our closet. So sollen wir nun in unsere Kammer, in unsere Kammer hineingehen. And now so Jesus is trying to explain to us that there is a closet. There is a secret place where we meet with the one in whom we pray to. Und hier erläutert uns Jesus, dass es gibt eine Kammer. Es gibt einen geheimen Ort, wo wir denjenigen treffen, zu dem wir beten. So prayer is between us, the one in whom God has made us sons, to with God. So prayer is between the son and the father. Gebet also findet zwischen Vater und Sohn statt. Gebet findet zwischen uns, die wir zu Gott gehören, durch Christus und Gott. In a closet. Und zwar in einer Kammer. Amen. Amen. And in that closet, there is a door that needs to be shut. Und in dieser Kammer gibt es eine Tür, die geschlossen werden muss. The other point that we need to consider here. Der andere Punkt, den wir hier berücksichtigen müssen, We that one, the place or the place, als erstes entdecken wir den geheimen Ort oder die Kammer. And two, there is a place. Und als zweites, es gibt einen öffentlichen Ort. So the Father meets us in the place. Der Vater trifft uns in dem geheimen Ort. Is private. Das ist privat. Is a closet. Das ist eine Kammer. Nobody gets in. Also keiner geht rein. Only the one who prays and the father. Nur derjenige, der betet und der Vater. That is where the father sees. Und genau dort sieht der Vater. Then when he comes out of that place, und wenn nun der Beter oder die Beterin rauskommt, there is a reward. 
dann gibt es eine Belohnung. There is a result. Es gibt ein Resultat. There is a manifestation. Es gibt eine Manifestation. Of what transpired in the closet. Und zwar von dem, was in der Kammer, was am geheimen Ort stattgefunden so, hat. Prayer Gebet also is a marriage consummation between God and man. ist eine Vermählung, eine Ehe zwischen Gott und Menschen. In the closet. Und zwar in der Kammer. So, in that place, an diesem Ort, it's not public. Also das ist nicht öffentlich. Huh? When a bride and a groom gets into their chamber to consummate their marriage, also wenn der wenn der Bräutigam und die Braut sich zusammentun und ihr Gemach hineingehen, also da guckt keiner hin. Amen. Amen. Nobody is permitted to get there. Keiner. Serious business. Keiner darf da hineingehen. Es ist wirklich verboten für jeden. Das ist ernst. When we come to God, wenn wir nun zu Gott kommen, the Bible says that we need to shut the door. Hier sagt die Bibel, wir brauchen die Tür zuzuschließen. Shut the door from what? Ja, die Tür wovon zuschließen? Because you are entering into A private place, a secret place. Wenn du kommst zu einem geheimen Ort hinein, away from a public place. Und zwar weg von einem öffentlichen Ort. Now, the public place is where everyone is. Also in der Öffentlichkeit da findet jeden jeder. This is where everyone can see, everyone can touch, everyone is there. Also da findet alles Mögliche beziehungsweise da findet jeder jeden. Da passiert auch jedem etwas. So you and I today. Du und ich heute, here, wo wir hier Platz nehmen, in the place. wir sind in einem öffentlichen Ort. I can see you. Also ich kann dich sehen. You can touch this place. Also du kannst diesen Ort berühren. So the world. Also die physische Welt. Amen. Amen. The world of the visible. Und zwar das Welt der Sichtbaren. The earth. Die Erde. Is the public place. Ist der öffentliche Ort. So this is not the place of prayer. <lacht> also die, der öffentliche Ort ist nicht der Ort des Gebets. Amen. Amen. This is not the place of prayer. Das ist nicht der Ort des Gebets. There is a place. Es gibt einen Ort. Where we meet with our heavenly Father. Wo wir uns mit unserem himmlischen Vater treffen. And so Jesus says, so when you pray. Und hier sagt Jesus, wenn du betest. Entered into that place, geh in, die, in deine Kammer hinein and shut the door. und schließe die Tür. So, why should the door be shut? Warum soll die Tür zur Kammer, zum geheimen Ort, geschlossen sein? Because the public place Weil der öffentliche Ort has shaped you. hat dich eine gewisse Gestalt gegeben. In the public place, am öffentlichen Ort, there are limitations, da gibt es Begrenzungen, there are experiences, da gibt es Erfahrungen, that gives to you an identity which is not you. die dir eine Identität zuteil macht, obwohl diese Identität gar nicht du ist. For example, als Beispiel, in the public place, am öffentlichen Ort, you Can manifest sickness, du kannst Krankheit vorzeigen, poverty, du kannst Armut vorzeigen, lack of peace, du kannst Mangel an Frieden vorzeigen, lack of joy. du kannst Mangel an Freude vorzeigen. Now, this is what your senses communicate to you as you. Das sind das, was deine Sinne aus der Umgebung oder aus der Erfahrung gesammelt hat und dir aber übermittelt als du. So when you come to God, Doch wenn du zu Gott kommst, in prayer, und zwar in Gebet, Jesus said, da sprach Jesus, shut the door. schließ die Tür. Don't come also komme nicht to the Father, zum Vater with your und zwar mit Begrenzungen. In the place, in the closet, nämlich in in dieser Kammer. The father doesn't want to know you as the sick person. Der Vater möchte dich nicht als der oder die Kranke kennen. He doesn't want to see you in your deficiencies. Er möchte dich nicht in Mangel sehen oder schauen. He doesn't want to know you from that which your senses 
has described you to be. Der Vater möchte dich nicht kennen, entsprechend der Beschreibung deiner Sinne. So the closet also die Kammer is a place of consummation of your oneness. Ist der Ort deiner Vermählung mit demjenigen, der die Einheit verkörpert. In that place. An diesem Ort. God wants you to agree with what you want to be. Gott möchte, dass du zustimmst und zwar zu dem, was du sein möchtest. You want to be healed. Du möchtest geheilt sein. You want to be rich. Du möchtest wohl im Wohlstand leben. You want peace. Du möchtest Frieden. So you come into the closet. Also du kommst in die Kammer hinein. With the divine idea. Und zwar mit der göttlichen Idee. The idea from the father. Nämlich die Idee des Vaters. Because the father's idea. Denn der Vater, die Vaters Idee. Is his seed. Ist genau seine Samen. Prayer is a place of consummation. Also Gebet ist der Ort der Vermählung. A place of oneness. Ein Ort der Einheit. So you divorce from your old idea. Und dementsprechend du scheidest dich von deiner alten Idee übermittelt durch deine Sinne. That makes you who you think you are. Ja, also diese Idee, was dir dieses Empfinden, diese scheinbare Identität gibt. In which you say I am sick. Wo du zum Beispiel gesagt hast, naja, ich bin krank. And you enter into the closet. So, nun kommst du in die Kammer hinein. Having divorced from your old marriage. Nachdem du dich von deiner alten Ehe mit der Idee der der Sinne geschieden hast. And you are ready to be consummated in your new marriage. Nun bist du bereit, dich erneut mit demjenigen, der deine wirkliche Identität trägt, zu vermählen. We all wir alle, die wir hier sitzen, wir haben Christus angenommen. Wir sind zur Einheit mit Christus gekommen. Doch die Kunst des Gebets ist, unsere unsere die wir Christus Es ist dafür da, dass unser Ehe wirklich also ich sag mal so, geschlossen beziehungsweise, dass wir uns eins machen und zwar im Gebet, was wir im Geiste waren oder ah. sind. In that secret place, also in diesem geheimen Ort, in der Kammer, God released to us this idea that will bring us into that place of who he wants us to be. Gott schenkt uns die Idee, die uns dorthin bringt, und zwar zu dem, wo er für uns bestimmt hat. Amen. Amen. So you desire to be something. Als Beispiel, also du, du sehnst dich nach etwas zu sein. You desire healing. Zum Beispiel, du sehnst dich nach Heilung. You desire blessing. Du sehnst dich nach Segen. So when you come into that place, that closet, wenn du zu dieser Kammer hineinkommst, you agree. Prayer is a place where you agree with what God has declared concerning you. Gebet ist der Ort, wo du zustimmst und zwar zu dem, was Gott über dich ausgesagt hat. Amen. Amen. You know why is a closet? Also wisst ihr, warum er ein geschlossener Ort, ein, eine Kammer ist? Nobody can do it for you. Also das kann niemand für dich unternehmen. That's why it's a secret place. Und deshalb ist es ein geheimer Ort. Amen. Nobody can do it for the also, other. Also kein Mensch kann es für den anderen tun. It is between you and the one who embodies what you desire. Es ist zwischen dir und demjenigen, der das, was du verlangst, verkörpert. Amen. Amen. Also, der, also der Bräutigam und die Braut treffen sich in ihrem Gemacht, in ihrem geheimen Ort. What does the bride wants to become? Was möchte die Braut werden? The bride wants to become the groom. Also, die Braut möchte dem, der Bräutigam sein. Amen. 
Amen. Halleluja. Halleluja. So what you are praying for, das wofür du, bet, du bittest, is what you want to be. Ist genau das, was du sein möchtest. Before you entered into that closet, also bevor du in die Kammer hineingehst, you had a name. Hattest du vorher einen Namen? Du hattest eine Identität. Doch wenn du in die Kammer hineingehst, da ändert sich deine Identität. Dein Name ändert sich. Amen. Also du wirst nicht mehr also die Fruchtlose genannt. So now you've taken the nature of that which you desire. Nun hast du die Natur dessen aufgenommen, also der du also wonach du dich sehnst. So all that which we may ever ask God. Und alles, worum wir Gott je bitten können. Is already fulfilled in Christ. Wurde schon in Christus erfüllt. So Christ is the accomplishment of our desires. Also Christus ist die, die Erfüllung von unseren Verlangen. So what is your desire? Also was ist dein Verlangen? So prayer Gebet is you coming into that place heißt, in which you agree with the one that has become the fulfillment of your desire. So each and every one of us we have our desires so if your desire is for you to be rich your desire is for you to be healed you come into the closet and you agree with the one who is your husband in whom the fulfillment of your desire is in him so you come into oneness with him and then you embody his nature you embody his identity und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen dass gebet der ort ist wo du hineinkommst und zwar du wirst denn nun eins an diesem ort das ist ein ort der einheit du wirst eins mit demjenigen der all dein verlangen all dein Verlangen als erfüllt verkörpert. Das heißt, was auch immer du verlangst, du verlangst Friede, du verlangst Freude, du verlangst dich wirklich auch emotional oder psychisch geheilt zu sein, beziehungsweise gesund zu sein, was tust du? Du kommst mit diesem Verlangen zu der Kammer, also zur Kammer des Gebets. Aber wichtig dabei ist, wenn du da hinkommst, du kommst mit der Bereitschaft, nämlich deinen Ehemann zu treffen, dein, dein Bräutigam. Du kommst mit der Bereitschaft, dich zu vermählen, dich zu vereinigen mit demjenigen, der die Erfüllung deiner Wünsche verkörpert. So, how do you do that? so wie tut man das? How do you do that? Wie tut man das? Wie kannst du deine Attention auf das, was du dich selbst zu sein to that which God is making you to be. So, wie kannst du deine Aufmerksamkeit von dem, was du schon also von dem, was dir schon gewöhnt ist, ja, wonach deine Aufmerksamkeit gerichtet ist und du setzt es zu dem, was Gott über dich aussagt. Wie macht man sowas? Wie? You take you simply take your attention off the state of your of your barrenness or of your lack of your desires unaccomplished you take your attention of the fact that you are sick for example that you are poor you take your attention off and then you place your attention in persistence to that divine idea in which god wants to impregnate you with amen amen und dementsprechend ist es wichtig hier da da ist die persönliche Entscheidung gefordert. Da ist der persönliche Wille gefordert. Das heißt, mit Absicht nimmt man seine Aufmerksamkeit, mit Absicht nimmt man wirklich all seinen Fokus weg von zum Beispiel, ich bin krank, mir fehlt das Geld, mein Konto ist leer. Ja, BMW hat einen Platten. So, du nimmst deine Aufmerksamkeit hiervon weg und schenkst es wem? Du schenkst es Christus und zwar die Erfüllung von dem, was du verlangst. Das heißt, alles worauf dein Fokus ist, ist nicht wie es mir geht, entsprechend, meiner Sinn, entsprechend meinen Sinnen, sondern wie es mir geht, entsprechend der Aussage Gottes. There is a change of state. Also, es gibt eine, eine Zustandsveränderung. There is a change of identity. 
Es gibt eine Identitätswechsel. Hear what Jesus said. Nun hört, was Jesus sagt. He said that your father which seeth in secret shall reward thee openly. Wenn man den letzten Teil von Vers 6, Matthäus 6 liest, da heißt es, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, ja, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, was tut er? Er belohnt dich, er vergelt dir öffentlich. Bitte hört genau hin. Also, wenn die Gemeinde das hier bekommt, dann wird das Leben der Gemeinde sichtbar. The father sees in the secret. Der Vater schaut im Verborgenen. So in public, also im Öffentlichen. Now we're talking symbolically here. Also bitte, wir sprechen symbolisch hier. Now, public simply means the visible world. Also mit dem Öffentlichen meinen wir die sichtbare Welt, was man so körperlich sehen kann. The das ist gemeint. Als Beispiel, der Vater sieht nicht deinen Mangel. Er sieht nicht das, was dir fehlt. Ob die Miete bezahlt ist, ob du gegessen hast, das sieht er nicht. So, und hieran liegt die Schwierigkeit. Der Glaubende hält so sehr an seine Sinne fest und denkt, naja, das muss der Vater doch sehen. Und dementsprechend ist es so, dass das nennen, das nennen sogar Christen Gebet, indem man sagt, Gott, schau mich mal an. Ja, ich habe noch nicht gegessen, ich habe keine Arbeit, was auch immer. Man zählt all diese Dinge zusammen und dann kommt Mein Feind, der soll sterben. Also der soll gar nicht den Tageslicht sehen. Und das nennen wir Gebet. Schwachsinn hoch fünf. God has come to live within us. Also Gott ist gekommen, um in uns zu wohnen. You and I, we are the secret place of God. Du und ich, wir sind, das, wir sind der geheimen Ort Gottes. What does that mean? Was heißt das? It means from God's perspective, we lack nothing. Das bedeutet, von Gottes Blickwinkel mangelt es uns an gar nichts. Why do we lack? Warum mangelt es uns It's denn? We ask not. Der Grund ist, weil wir nicht bitten. Because the place of asking is the closet. Denn der Ort des Bittens ist die Kammer, der geheimen That's Ort. Why many are find it difficult to appropriate that which belongs to them. Und deswegen finden viele das schwierig, nämlich das, was ihnen gehört, zu beanspruchen. Amen. Amen. So God comes to us also, in the place of prayer through his thoughts. His thoughts are communicated to your mind. It changes the way you think. Think. And the Bible tells us, as a man thinketh in his heart, so is he. So when the thought of God comes, the thought of God does not tell you who you will become. He tells you who you are. And so when you agree with that thought, there is a change of nature. There is a change of identity. You are divorced from your old self and you've embraced your new self. There is a pregnancy that has taken place. You are pregnant. Amen. Wenn das Wort Gottes kommt, das Wort Gottes kommt zu deiner Gesinnung. Und was passiert, wenn das Wort Gottes kommt in deiner Gesinnung? Das gibt dir eine neue Identität. Das Wort Gottes schenkt dir ein neues Selbstkonzept. Das bedeutet auch, so wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist dieser Mensch tatsächlich. Und was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, du bist in der Lage, nämlich Gottes Eigenschaften, Gottes Natur, wie Gott tickt, das, das, du bist in der Lage, das auch wirklich zu verwirklichen in dir. Was passiert denn mit dir, wenn du Gottes Gedanken empfängst? Deine alte Sichtweise, dich zu sehen, ändert sich. Wie die Art und Weise, wie du dich genannt hast, ändert sich. So when you open the door, also wenn du die Tür aufmachst, you come in the public, ah, du kommst zur öffentlichen Ort, it's not with the same feeling. Du, du kommst nicht mit, derselben, mit demselben Gefühl. Ich habe vier Erfahrungen gehabt. Have you seen a woman pregnant? Ja, habt ihr schon mal eine schwangere Frau gesehen? It's no more the same. Das ist nicht mehr dasselbe. It feels different. Ja, das fühlt sich anders. 
Come on, it feels different. Ja, das fühlt sich anders. So when you come out of your true prayer. Also, wenn du rauskommst aus deinem wahren Gebet, so wie der Pastor vorhin gesagt hat, an dem, in der Kammer des Gebets, was passiert denn da? Gott und zwar sorgt dafür, dass du empfängst, dass du schwanger wirst mit seinen Samen. Das heißt, jeder von uns, der die Idee Gottes aufnimmt, wird damit auch schwanger. Amen. Amen. You feel different. Du fühlst dich anders. You talk different. Du redest auch anders. Amen. Amen. That is a reward. Und genau das ist schon eine Belohnung. The Father reward you publicly. Ah, der Vater belohnt dich, also vergilt dir und zwar öffentlich. He impregnates you in the closet und zwar and he rewards you publicly. Im Verborgenen, was tut er? Er sorgt dafür, dass du seinen Samen empfängst. Doch öffentlich, was tut er? Er sorgt dafür, dass du belohnt wirst. Amen. Amen. Und deshalb Menschen des Gebets. Also man begreift sie kaum. Sie reden anders. Also während du Mangel sprichst, sprechen sie Überfluss. Es ist alles gut. Amen. Ja, also irgendwas stimmt hier. Nein, alles ist gut. Und das ist noch nicht mal ironisch. Ja, und, dann, und dann geht man dann irgendwie hinter dem Beten und sagt, also der tickt nicht ganz richtig. Der sieht alles verkehrt rum. Der lebt in einer verkehrten Welt. He lives in another world. Das stimmt auch. Er lebt in einer anderen Welt. There is a transformation that has taken place. Warum? Weil eine Verwandlung stattgefunden the, hat. The closet is a place of transformation. You have received divine seed that has changes you from being natural to being supernatural. But you don't stay in the closet. You open the door again and you come back in public. And what happens in public you are now rewarded you don't mm. talk like you used to talk you have another feeling this is what we refer to as the feelings of prayer because you realize that what you wear is not who you are mm. so you're just waiting for the time of birth wenn du nun in deine karma hineingekommen bist was passiert du empfängst den samen gottes in dieser kammer findet eine Verwandlung statt. Ja, dein Selbstkonzept ändert sich, doch du sollst nicht in dem Kammer bleiben, so schön wie es ist, bei Gott zu sein. Nee, man macht die Tür auf und geht raus in die Öffentlichkeit. Denn warum? Dort findet die Belohnung statt. Was genau ist die Belohnung? Ein anderes Gefühl. Man fühlt sich anders, man redet auch anders. Und worauf wartet man? Genauso wie eine schwangere Frau. Man wartet nur auf dem Tag des Geburt, der Geburt. Your new feeling Dein neues Gefühl is your new consciousness. ist dein neues Bewusstsein. You're now aware Nun ist dir bewusst, nämlich von dem, womit du eins bist, wovon du schwanger bist. Also das Resultat des Gebets is in renewed awareness. bedeutet ein erneutes Bewusstsein. In other words, Anders gesagt, there is a new concept of yourself that has been produced. es gibt ein neues Selbstkonzept, was hergestellt wurde. Your oh Gott. May preach to you differently. Also deine Sinne mögen dir was ganz anders erzählen. But life is not according to your senses. Doch Leben ist nicht entsprechend deinen Sinnen. It is according to your awareness. Leben ist entsprechend deinem Bewusstsein. When I talk about awareness, Wenn ich vom Bewusstsein spreche, sondern ich werde ein Wort verwenden, was nicht ein Begriff verwenden, was man nicht so oft in der Kirche hört. Consciousness. Und zwar Bewusstsein. What is consciousness? Was heißt das, Bewusstsein? Consciousness simply means your soul. Ja, Bewusstsein bedeutet deine Seele. Your soul is divided. Your soul is divided into two organs. Your ja. mind and your heart. Ja, deine Seele ist in zwei Bereiche geteilt. Einmal deine Gesinnung und einmal dein Herz. Now, look at what Jesus said. Doch, Hört mal hin, was Jesus sagt. 
Ja, was soll es einem Menschen bringen, wenn er die ganze Welt gewinnt und verliert dabei seine Seele? Ja, hört mal hin, was Paulus sagt. Hebrews 10, the verse 39. Ja, Hebräerbrief 10, Vers 39. That the essence of all this is for the salvation of our soul. Nämlich, dass der Grund für all das ist, damit unsere Seele gerettet ist. These are repeated in 1 Peter 1, the verse number 9. P Petrus hat das wiederholt in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 9. The end of our faith. The salvation of our soul. Nämlich das Ende unseres Glaubens heißt die Errettung unserer Seele. They didn't stop there. James repeated again. Das hat Jakobus wiederholt. In James 1, the verse 21. In Jakobus 1, Vers 21. The salvation of our soul. Es geht um die Errettung unserer Seele. Jesus Christ came. Jesus Christus kam, to save our soul, um unsere Seelen zu retten, to give to us a new consciousness, um uns ein neues Bewusstsein zu schenken. What you are conscious of, also worauf, du, worauf dir bewusst ist, is your identity. das ist deine Identität. Where was sin? Wo war die Sünde? Sin wasn't in your spirit. Die Sünde war nicht in deinem Geist. Sin was in the soul. Die Sünde war in der Seele. What is sin? Und was ist Sünde? Is a mistaken identity. Die Sünde ist eine fehlerhafte Identität. Sin is when your soul miss the mark of being who God created you to be. Sünde heißt, deine Seele verfehlt das Ziel, nämlich das zu sein, wozu sie nämlich von Gott erschaffen wurde zu sein. And so Jesus Und Jesus is the fulfillment. ist die Erfüllung. Jesus, Jesus is the one in whom your true identity is established. ist derjenige, in dem deine wirkliche Identität fundiert ist. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. That is why he's our, he's our savior. Und das ist der Grund, warum er unser Retter ist. Amen. Now, let me show you from what I've explained. Von dem, was ich erläutert habe, möchte ich dir zeigen. The death, und zwar den Tod, burial, die Begra Bege das Begräbnis und die Auferstehung. Also das mag man nicht sofort sehen, weil es verborgen ist. So when you come to God, Wenn du zu Gott kommst, you're coming with your old identity. du kommst mit deiner alten Identität, you're coming with your old nature. du kommst mit deiner alten Natur, you say, okay, I'm sick. du sagst, ich bin krank. So when you enter into the closet, Doch wenn du in die Kammer hineingehst, you close the door, schließ die Tür. You're closing yourself Und zwar, du schließt dich from that old identity. von der alten Identität aus. What does that mean? Was heißt das? Death. Tod. You're dead. Du bist tot. That all you is dead. Ja, dieses alte Du ist gestorben. Is buried. Ist bestattet. And when you enter into the closet, Und wenn du zum Kammer, zur Kammer hineinkommst, you are married with the one who is risen. du bist vermählt mit demjenigen, der auferstanden ist. Amen. Amen. With the resurrected one. Mit dem Auferstandenen. No, listen. Hört mir zu. The resurrected Jesus is in you. Also der auferstandene Jesus ist in dir. He has to arise. Er muss aufstehen. Amen. Amen. So when you embrace that, Und wenn du das aufnimmst, you come out. nun kommst du raus. Someone who is risen. Ja, jemand, der auferweckt ist. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Though you are in the world, Obwohl du in der Welt bist, but you are not of this world. du bist nicht aus dieser Welt. What has happened? Was ist geschehen? You're walking with another thought. Und zwar, du wandelst mit einem anderen Gedanken. They can see your body. Man kann dein Leib sehen. They can hear your voice. Man kann deine Stimme hören. But inside you, Doch dein Gedanke you're thinking different. Ja, ist ganz, ganz anders. As a man think, Und so wie ein Mensch denkt, so ist er. Genau so ist dieser Not Mensch auch. Looks, Nicht so wie ein Mensch ausschaut. Nee, es ist wie ein Mensch denkt. Think, so wie ein Mensch denkt. So genau so ist dieser so Mensch. Also, wir wandeln herum. In this shell. Und zwar in, diesem, in dieser Hülle, unser Leib. Und wir sind himmlischen Menschen. I love the way David puts it. Also, ich liebe es, wie David das geschildert hat. In Psalms 91. Das findet man im Psalm 91. He says, he who dwell 
der in, in the secret place of the most high derjenige der wohnt in seinem verborgenen ort des allerhöchsten shall abide under the shadow of the almighty ja und derjenige wohnt und zwar unter dem schatten des allmächtigen i will say of the lord ich spreche über den herrn he is my refuge er ist meine schutzwahl and my strength er ist meine stärke halleluja halleluja prayer gebet is dwelling in the secret place of the most bedeutet du wohnst in diesem verborgenen Ort des Allerhöchsten. Also die Gedanken Gottes sind höher als die Gedanken des Menschen. For you to be elevated above problems and limitations and impossibilities you don't need to look for a ladder and climb you don't need to go to a mountain as our african preachers always tells us no you need to be impregnated with a divine idea it will take you out of this realm in which nothing no plague no sickness no limitation will hold you captive hallelujah und deshalb ist es wichtig man braucht nicht wirklich in begrenzungen zu bleiben, denn warum? Die Gedanken Gottes sind höher als die Gedanken des Menschen. Man braucht nicht irgendwie ein Leiter, um hochzuklettern. So nach dem Motto, umso höher ich klettere, desto besser geht's mir. Geht's mir. Oder man braucht irgendwo hinzugehen, besonders auf dem Berg. So wie unser liebende Prediger aus dem Erdteil Afrika sehr gerne tun und sagen, gehst irgendwo hin und da betest du, da passiert was. Nein, alles was du brauchst, sind die Gedanken Gottes. Wenn du die Gedanken Gottes zu eigen machst, wenn du die Gedanken Gottes verinnerlicht, was passiert? Du kommst aus dieser Kammer raus und zwar verändert. Du kommst erhoben und erhaben. Everyone has that access to that secret place. Jeder hat Zugang zu diesem geheimen Ort. Because when God begins to impregnate your mind, denn wenn Gott anfängt, nämlich seine Gedanken, seine Ideen in deinem Sinn zu befüllen. Because the mind of man, denn die Gesinnung des Menschen, is the receptive womb. Das ist sozusagen der Mutterleib vom Amen. Menschen. Amen. Halleluja. Halleluja. It's a receptive womb. Das ist der Mutterleib zum Empfängnis. To the seed, the incorruptible seed of Nämlich God. für Gottes unvergänglichen Samen. But the seed does not remain in the mind. Doch dieser Same bleibt nicht in der Gesinnung stehen. It gets into the heart. Der, der, der Same bewegt sich aus der Gesinnung ins Herz hinein. And gives you a new character, a new habit. It, it changes the way you talk. Because Jesus says, in the abundance of the heart, the mouth speaketh. So when you come out of your closet, having come into agreement with that which you desire to be, I desire to be rich. And when you reach onto that closet, God will not tell you you will be rich. He will tell you you are rich because your desire is him and he is rich always in the presence. So he will bring you into that place in which when you come out, you won't say something is about to happen. You will say this is who I am. Amen. Halleluja. Amen. And so there is now a manifestation publicly of that which has happened in private. Dementsprechend ist es wichtig zu begreifen, nachdem man Gottes Samen in der Kammer, in der Gebetskammer empfangen hat. Was ist hierbei wichtig? In der Gesinnung wird dieser Same bleiben und bewegt sich Richtung Herz. Es ist wichtig auch zu sehen, dass nämlich aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Lukas Evangelium Kapitel 6 ab Vers 40 gibt uns diesen Hinweis, dass warum, wenn mein Herz erfüllt ist und zwar mit dem Gefühl von dem Samen, was ich empfangen habe, was passiert denn mit mir? Dann bin ich in der Lage, aus der Gebetskammer rauszugehen mit einem neuen Selbstkonzept, mit einer Verwandlung. Das heißt, ich bin in der Lage, Dinge zu begegnen, so wie Gott es mir gesagt hat. Das bedeutet, wenn ich rauskomme, das sage ich nicht, also es wird irgendwann mal geschehen. Das wird irgendwann mal passieren. Nein, ich bin, heißt das.